வணக்கம் பரபரப்பு மீடியா செய்திகளுக்காக நான் நிரோஷன் சில வாரங்களுக்கு முன்பு வரை பொறுமை காத்துக் கொண்டிருந்த இந்தியா இப்போது அடித்து விளையாட தொடங்கியுள்ளது என்று நேற்று பரபரப்பு மீடியா யூடியூப் சேனலில் நாம் வெளியிட்ட காணொலி ஒன்று தெரிவித்திருந்தோம் அல்லவா இப்போது எல்லா திசையிலும் சிக்சர் அடிக்க தொடங்கியுள்ளது புதுடெல்லி எங்கெல்லாம் இடித்தால் சீனாவுக்கு வலிக்குமோ அந்த பட்டியலை வைத்துக் கொண்டு இடிக்க தொடங்கிவிட்டது இந்திய மத்திய அரசு சீனாவுக்கு இடித்தால் வலிக்கக்கூடிய பல இடங்கள் உள்ளன அவற்றில் அதிக வலி ஏற்படுத்தக்கூடிய இடம் தாய்வான் தான் தாய்வான் சீனாவின் உள்வீட்டு ஆத்திரம் தாய்வானை தமது நாட்டின் ஒரு பகுதி என்று சொல்லும் சீனா ஏதாவது ஒரு நாடு தாய்வானை ஒரு தனி நாடாக மதித்து நடத்தினால் பொங்கி எழுவது வழக்கம் சீனாவின் அந்த பலவீனத்தில் குத்த முடிவு செய்துவிட்டது இந்தியா முதலாவது குத்தும் விழுந்துவிட்டது இந்தியா தமது பிரதிநிதியாக கௌரங்கலால் தாசை தாய்வானுக்கு அனுப்ப முடிவு செய்துள்ளது இங்கு நாம் இந்திய தூதர் என்று சொல்லை பயன்படுத்தாமல் இந்திய பிரதிநிதி என்று கூறியதை நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம் அதற்கு காரணம் இந்தியாவுக்கும் தாய்வானுக்கும் இடையே நாடுகளுக்கு இடையிலான பலமையான ராஜதந்திர உறவு கிடையாது தாய்வானை உள்ளடக்கிய ஒரே சீனா என்ற சீன அரசின் கொள்கை காரணமாக இந்தியா தாய்வானை தனி நாடாக இன்னமும் அதிகாரபூர்வமாக அங்கீகரிக்கவில்லை பல நாடுகளும் அதே நிலைப்பாட்டில் தான் உள்ளன தாய்வானுக்கும் ராணுவ உதவி செய்யும் அமெரிக்கா கூட தாய்வானை ஒரு தனி நாடாக இதுவரை அதிகாரபூர்வமாக அங்கீகரிக்கவில்லை இன்றைய தேதியில் மொத்தம் பதினெட்டு நாடுகள் மட்டுமே தாய்வானை ஒரு தனி நாடாக அங்கீகரித்துள்ளன இவை பெரும்பாலும் மத்திய மற்றும் தென் அமெரிக்காவில் உள்ள சிறிய நாடுகள் அதற்காக இந்தியா தாய்வானை முழுமையாக ஒதுக்கியும் விடவில்லை இந்தியா தாய்வான் சங்கம் ஒன்று ஒன்றை அமைத்து அதற்கு இயக்குனர் ஒருவரையும் நியமித்துள்ளது அவர்தான் தாய்வானுக்காக இந்திய அரசின் பிரதிநிதி வேறு விதமாக சொன்னால் அவர்தான் அதிகாரபூர்வமற்ற இந்திய தூதர் இந்தியா அந்த பதவிக்கே வெளியுறவுத்துறை அதிகாரி கௌரங்கலால் தாசை அனுப்பவுள்ளது இனி இந்தியா சில அரசியல் நகர்வுகளை தாய்வானில் செய்ய போகின்றது என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த இடத்தில் மற்றொரு விஷயமும் உண்டு அதை காணொலியில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டாம் என்று தான் முதலில் நினைத்தோம் ஆனால் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்தோம் அதில் பெரிய ரகசியம் ஒன்றும் கிடையாது இந்திய வெளியுறவுத்துறை அதிகாரி கௌரங்கலால் தாசை இப்போது இந்திய அரசு தாய்வானுக்கான இந்திய பிரதிநிதியாக அனுப்புகின்றது அல்லவா இதுவரை அந்த பதவியில் இருந்தவர் ஒரு தமிழர் பெயர் ஸ்ரீதரன் மதுசூதனன் தமிழ்நாட்டுக்காரர் அவரும் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அதிகாரி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு பேட்ச் அவரை அழைத்து கொண்டு எதற்காக அசாமை சேர்ந்த கௌரங்கலால் தாசை அனுப்புகிறது இந்திய அரசு அதற்கு ஒரு காரணம் உள்ளது ஸ்ரீதரன் மதுசூதனன் இந்திய வெளியுறவுத்துறையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு பட்ச் என்று சொன்னோம் அல்லவா கௌரங்கலால் தாஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு பட்ச் இந்த இருவருமே அமெரிக்க வாஷிங்டனில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் ஒரு காலத்தில் பணிபுரிந்தவர்கள் தான் அந்த விதத்தில் பரபரப்பு மீடியாவின் கனடா தலைமையகத்தோடு இருவருமே தனிப்பட்ட முறையில் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் இருவரும் பழகுவதற்கு இனியவர்கள் ஆனால் இருவருடைய குணாதிசயங்களும் வெவ்வேறு கௌரங்கலால் தாஸ் அரசியல் மற்றும் வெளியுறவு ராஜதந்திரத்தில் ஆர்வம் உள்ளவர் தாஸ் சீனாவில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் அரசியல் பிரிவில் பணிபுரிந்தவர் பின்பு முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கின் பிரதமர் அலுவலகத்திலும் வெளியுறவு பிரிவின் துணைச் செயலாளராக பணிபுரிந்தவர் ஸ்ரீதரன் மதுசூதனன் அரசியல் ராஜதந்திரத்தை விட கலை கலாச்சாரத்தில் ஆர்வம் உள்ளவர் அமெரிக்காவில் இந்திய தூதரகத்தில் கலாச்சார பிரிவுக்கு தலைவராக இருந்தவர் நன்றாக சீன மொழி பேசுவார் எழுதுவார் தமிழிலும் அருமையாக எழுதக்கூடிய அவர் ஒரு எழுத்தாளரும் கூட ஸ்ரீதரன் தமிழில் எழுதிய சீன மொழிபெயர்ப்பு நூல் ஒன்று சுவாரஸ்யமானது அதன் பெயர் வாரிச்சூடினும் பார்ப்பவர் இல்லை கடைசியாக நாம் இரு ஆண்டுகளுக்கு முன் அவரை தொடர்பு கொண்ட போது பிரபல சீன எழுத்தாளர் மோயான் எழுதிய நூல் ஒன்றினை தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு செய்து கொண்டிருப்பதாக சொன்னார் மொத்தத்தில் அவர் வெளியுறவு அமைச்சின் ஒரு கலை இலக்கியவாதி இன்று இந்தியா சீனாவுக்கு எதிரான காய் நகத்தல்களுக்காக தாய்வானை பயன்படுத்த போகுது என்றால் அதற்கு பொருத்தமானவர் கௌரங்கலால் தாஸ்தான் என்பதில் சந்தேகமில்லை